Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente porque a gente vai falar sobre coletores menstruais. assunto, eu já sugiro que você feche o vídeo por aqui, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta, tem nojinho e tudo mais, e eu super entendo, então esse provavelmente não é um vídeo pra você, então você já pode partir, tem vários outros vídeos pra vocês aqui embaixo tem várias playlists pra vocês conferirem vídeos sobre outros assuntos, tá? Mas eu deixei lá no Instagram uma pesquisa perguntando se vocês queriam que eu falasse sobre meus coletores menstruais e a grande maioria votou sim, que vocês queriam que eu falasse sobre. Então eu vim fazer tipo um guia sobre o que que, do que, que é o coletor menstrual, como eu uso, o que, que eu indico que vocês façam para escolher o melhor coletor e etc, tá bom? Então, é, o que, que é o um coletor menstrual, começando a falar sobre isso? O coletor menstrual ele foi criado como alternativa para a coletar a sua menstruação, a, 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 o jeito que a gente conhece, o jeito normal, o jeito comum que a gente vê são os uh, absorventes externos e internos como o OB ou como o íntimos, uh, always, várias marcas têm absorventes externos e, e internos, tá? E é, esses absorventes, eles são descartáveis, tá? E o coletor menstrual, ele é um copinho que você insere no canal vaginal, tá bom? E ele coleta a sua menstruação. É como se fosse um copinho mesmo que a menstruação vai caindo aqui dentro, tá? E a sua menstruação fica armazenada até que você esvazie o seu copinho. Ele é meio que um absorvente interno, só que você não joga fora, você não polui o ambiente, ele é mais sustentável, ele dura vários anos, tá? Então você vai sempre utilizar o mesmo coletor e, consequentemente, diminuir a quantidade tanto de lixo quanto a possibilidade de alergias ao absorvente, tá? Eu escolhi o coletor menstrual, eu sempre utilizei uh, absorvente normal, absorvente interno e normal, tá? Porém, o absorvente externo, ele sempre me causou alergia, mas mesmo assim, eu ia levando e continuava utilizando ele, tá? Depois de um tempo, eu passei a utilizar um absorvente interno, quando a alergia começou a me incomodar bastante, e aí, depois, eu decidi ver o coletor menstrual, que era algo que eu já conhecia, mas que eu não sabia como funcionava. De cara, eu me assustei bastante, porque é algo, é um objeto que fica dentro do seu canal vaginal e que você não joga fora, né? A sua menstruação fica acumulada aqui. Então, tem que ter todo um processo de desconstrução para você entender que sua menstruação não é uma sujeira, é algo que vem de dentro do seu corpo, tá? Ele, ela precisa sair, mas não necessariamente é algo imundo, algo sujo, como as pessoas costumam é, taxar, né? Eu não vejo dessa forma. Não é algo sujo, algo podre, algo ruim, tá bom? Então, acho que você tem que se desconstruir, desconstruir todos os seus conceitos aí dentro da sua cabecinha pra você conseguir entender e aceitar melhor o coletor menstrual. Pra quem ainda tem nojinho de menstruação, vai ser um problema, porque, né, você vai precisar colocar a mão no sangue para retirar, retirar ele do seu canal. Bom, existem vários tipos de coletores menstruais. Eu tenho dois aqui, que foram os dois que eu já usei. Esse daqui é da marca Luma e esse é da marca Corui. E o que difere os coletores menstruais? Geralmente, o tamanho, a altura, a maleabilidade e a quantidade que ele comporta de sangue, né, de fluxo menstrual. Geralmente os coletores maiores, né, os mais largos, eles costumam uh, armazenar mais sangue. Para quem tem um fluxo mais intenso, você utilizando ele, você vai uh, ter menos necessidade de trocas, porque ele vai conseguir armazenar mais quantidade. De... Além disso, na minha opinião, o diâmetro também conta de acordo com a largura 
da sua, do seu canal vaginal, né? Se o seu canal vaginal for um pouco mais fechado, talvez um coletor muito largo vá te incomodar, ele não vai conseguir pegar um vácuo tão bem. E se você tiver um coletor, um, um canal vaginal um pouco mais aberto, você vai sentir dificuldade com um coletor que seja muito fino para ele pegar vácuo, para ele uh, não vazar. A altura do coletor menstrual também influencia no seu corpo. O seu corpo ele influencia completamente em qual coletor menstrual que você vai escolher. Além do fluxo, que é, no caso, a quantidade que o coletor vai comportar é, com mais ou menos trocas. Se você, por exemplo, comparar um coletor menor e você tiver um fluxo muito, alto, muito grande, você vai sentir mais necessidade de ficar esvaziando o coletor, porque ele vai encher mais rapidamente. Além disso, a altura do coletor ela vai ser interessante para a altura do seu colo do útero. Se o colo do útero for muito baixo, o coletor precisa ser menor, mas men menos alto, né? Ele vai ter que ter uma altura menor. Se o seu colo do útero for mais, mais alto, provavelmente você vai precisar de um coletor que seja um pouco mais alto para que ele suba, né? E que depois fique mais fácil de você retirar. Se ele for muito curto e você tiver o colo do útero muito alto, provavelmente você vai sentir é, dificuldade de retirá-lo depois na hora de esvaziar. E se o seu colo do útero for muito baixo e você usar um coletor muito alto, né, um coletor com uma altura muito alta, vai te incomodar, vai ficar, o coletor não vai se encaixar bem no, na sua cavidade vaginal, vai ficar alguma coisa de fora te incomodando, talvez a haste te incomode, talvez a bundinha do coletor fique para fora e te incomode também. Então, tudo isso é importante é, você verificar na hora que você for comprar o seu coletor menstrual. A maleabilidade do coletor também é interessante. Eu sinto que coletores que são mais molinhos são mais fáceis de inserir e de se adaptar à maioria das cavidades vaginais, né? A maioria dos canais vaginais. E os coletores mais durinhos são um pouco mais difíceis de você colocar, tá? Eles são, eles são um pouco mais duros de você colocar, porém eles pegam um vácuo mais rápido por eles serem mais durinhos. E dependendo da musculatura vaginal, isso também vai influenciar. Geralmente, se a musculatura for uma musculatura muito forte, é, pode influenciar na maleabilidade de coletor menstrual que você vai utilizar. Alguns coletores menstruais têm pétalas aqui embaixo no, na bundinha que facilitam a retirada, tá? É o caso desse coletor aqui da Luma. Ele tem algumas pétalas que fazem com que o seu dedo encaixe bem facilmente para você retirar o coletor. Você amassa o coletor e consegue retirar. E alguns coletores têm esses risquinhos aqui, como é o caso da Corui, que é para o dedo não ficar é, escorregando na hora de retirar o coletor menstrual. Então, esse, essa bundinha com alguma textura ou com as pétalas facilita a retirada do coletor menstrual da, do seu canal vaginal. Além disso, também é importante que você verifique a haste do coletor, tá? Não tem problema cortar a haste do coletor na maioria dos casos. Uh, no meu, eu não precisei cortar o da Corui, porque ele se encaixa perfeitamente no meu canal vaginal e a haste não fica pra fora. Mas dependendo do colo do útero, no meu caso, meu colo do útero é alto, mas algumas meninas têm o colo do útero bem baixo e essa haste acaba ficando pra fora e incomodando. Então, não tem problema, você pode retirar essa haste ou comprar um coletor que já tenha haste menorzinha. No caso do da Luma, que é esse daqui, ele é um pouco mais alto que o Corui, tá? Então eu tive a necessidade de cortar um pouquinho a haste dele, eu não cortei tudo, eu cortei só uma parte, porque ficava me incomodando do lado de fora, tá? Outra característica dos coletores são esses buraquinhos, que talvez vocês é, fiquem com dúvida de pra que que serve. Eles são os furinhos que ajudam a dar vácuo no coletor menstrual, tá bom? E isso é normal, tem todos os coletores também, não tem problema nenhum, tá? E na hora da higienização é só você tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de limpar esses buraquinhos. Bom, e aí eu já falei pra vocês um pouquinho sobre os coletores e eu queria falar agora sobre higienização. Como que eu faço a higienização do meus, dos meus coletores 
E eu pesquisei antes de tudo isso, tá, gente? Eu não faço, ah, eu prefiro dessa forma, não. Eu pesquisei antes, eu pesquisei nos sites das marcas, principalmente. E os coletores menstruais, quando eles chegam, você precisa higienizá-los, tá? Você não precisa usar é, nenhum sabonete, detergente, mas você pode usar desde que ele seja neutro. Caso você ache necessário, você pode utilizar. Mas a forma correta de higienizá-los é você fervendo eles. É preciso você ter uma panelinha ou uma caneca esmaltada, tá? Você enche, coloca o coletor dentro... Certifique-se de que todo o coletor está protegido por água e que ele não está encostando no fundo nem nos lados da panela para não queimar. E aí você deixa ele fervendo por 10 minutos para fazer a higienização correta, tá bom? E aí você já pode passar a utilizar e a cada ciclo você faz a mesma coisa. Quando acaba o ciclo, você tira o coletor, faz essa higienização de ferver, seca e guarda o seu coletor menstrual, tá bom? Durante o ciclo menstrual você não precisa fazer isso. Você só precisa colocar o coletor, tirar, lavar com água corrente bem, tá? Você pode lavar bem com água corrente e inserir novamente o coletor menstrual. Não precisa usar detergente, sabonete, nem nada do tipo. A água corrente já ajuda a fazer isso, tá? Se você é, tiver dificuldade de limpar esses buraquinhos, se eles ficarem é, sujos, né? Se tiver algum, algum resíduo de sangue nesses buraquinhos, você vai sentir dificuldade de pegar vácuo com ele. Então é importante que eles estejam bem limpinhos, tá? Sem acúmulo de nada. Então você precisa é, ou com o chuveirinho lavar esses buraquinhos ou colocar bastante água no coletor, tampar, fazer esse movimento e apertar. Quando você fizer esse movimento de apertar, a água vai sair pelos buraquinhos e vai lavar eles completamente para ajudar na higienização. E é basicamente isso que você precisa. Além do coletor... Uma canequinha esmaltada para você sempre ferver o seu coletor é, no final de cada ciclo menstrual. Durante o ciclo não precisa fazer esse processo, tá bom? Então são basicamente essas dicas como funciona o coletor menstrual, tá? E agora eu vou falar sobre a minha experiência. Como eu disse para vocês, eu escolhi um coletor menstrual porque, um, eu gosto dessa... Dessa questão ecológica e de meio ambiente, de produzir menos lixo, de, de acumular menos lixo. E eu acho que se há uma forma da gente fazer isso de forma mais consciente, a gente pode fazer. E no caso do coletor menstrual, isso é muito real. Dá pra você fazer, dá pra você comprar. Geralmente, os coletores menstruais, eles custam entre 50 e 100 reais. Mas se você calcular a quantidade de absorvente que você gasta durante, sei lá, 5 anos, por exemplo, você vai ver que compensa muito o valor de um coletor menstrual, tá bom? Esse da Curuí custou R$ 89,90 na década. Derma Box Cosméticos e eu comprei mesmo, tá? A Derma Box não me mandou, eu comprei esse coletor. Tem uns quatro meses que eu já tô usando. E o da Luma eu comprei nas lojas americanas, ele custou R$ 49,90, tá? Vamos lá, eu tô usando o coletor menstrual há mais ou menos quatro ciclos, o Coruí. Antes do Coruí eu usei durante três ciclos o Luma, que é esse daqui, tá? Por que, que eu troquei de coletor? Por que, que eu comprei outro coletor? O coletor da Luma, ele é um coletor bem fininho e ele é bem duro, tá? Ele é bem duro e eu tinha muita dificuldade de fazer a dobra e colocá-lo e inserir ele e fazer ele pegar vácuo por conta da minha musculatura vaginal e ele vazava pelos lados, provavelmente um, porque ele não pegava vácuo quando ele pegava vácuo ele era muito é, fininho. Fora que a capacidade dele é menor do que a da Curuí, ele comporta menos quantidade de menstruação, de fluxo menstrual. Então toda hora eu tinha que ficar trocando e era um sacrifício, porque eu tinha essa dificuldade de colocar, tá? Então uma amiga me indicou o da Curuí por ter essa maleabilidade, por se adaptar melhor a vários tipos de canais vaginais. Era uma das características do da Curuí. Já tô usando há quatro ciclos e eu ainda não tive nenhum problema com o da Curuí, tá? Ele é bem maleável, eu consigo fazer a dobra nele perfeitamente. Quando solta, ele rapidamente pega o vácuo, tá bom? Quando ele não pega o vácuo de primeira, quando você levanta, ele já pega o vácuo. Eu coloco ele sentada, então quando eu levanto, eu já sinto o vácuo. É, é, é sentir mesmo, gente. Lá dentro você sente um... Um, um negocinho meio que dando uma puxada.
puxadinha, como se eu tivesse pegado um vácuo mesmo. E a partir daí, não sinto mais nada, eu fico com ele o dia inteiro, eu uso ele por até 12 horas. E eu não sinto absolutamente nada, nenhum desconforto, não sinto que tem um copo dentro de mim, não sinto nada me incomodando, ardendo, nada, pesando, nada, absolutamente nada, como se eu não tivesse absolutamente nada dentro de mim. Então, como eu falei pra vocês, ele é um coletor super confortável, bem maleável, fácil de inserir, tá bom? Eu deixo ele mais ou menos por 12 horas quando o meu fluxo é médio. Quando o meu fluxo é, tá intenso, logo no início da menstruação, eu tenho a necessidade de fazer mais trocas, de esvaziar ele mais vezes durante o dia, tá? Então é importante você se policiar pra não acontecer vazamentos, tá? Então ao longo dos ciclos você vai começar a perceber de quanto em quanto tempo você precisa trocar quando o seu ciclo tá mais intenso e de quando o seu fluxo tá mais intenso e de quanto em quanto tempo você precisa trocar quando o seu fluxo está mais moderado. Quando o meu fluxo está moderado, eu consigo ficar 12 horas tranquilamente com ele. E quando o meu fluxo está mais intenso, geralmente de 2 a 3 horas, eu já preciso esvaziar o coletor. Quando o coletor enche muito, logicamente, ele vai vazar. Muita gente me pergunta se dói, se é desconfortável para colocar, se é dolorido, como que é. Bom, gente, a menstruação, ela já facilita uh, o deslizar do coletor no canal vaginal, tá? Mas eu já vi em alguns lugares que você pode usar a água, por exemplo, o coletor molhado, pra colocar o coletor no canal vaginal mais facilmente. Não dói pra colocar, tá? Eu não sinto dor nenhuma. A dobra que eu uso é essa daqui, que é a dobra mais comum, a dobra C, se eu não me engano. Eu não sei se é C ou é C, eu não me lembro. Mas é esse tipo de dobra e aí eu solto e ele abre no canal vaginal e fica assim, tá? Então, como que eu faço pra colocar? Eu faço a dobra, eu sento no vaso, eu acho que o vaso sanitário é o melhor local pra você colocar o coletor menstrual e eu insiro ele na cavidade vaginal, tá bom? Eu insiro ele em direção ao ânus, eu não insiro ele muito pra cima, tá? Porque me incomoda quando eu insiro assim. Então eu insiro ele seguindo o caminho do meu canal vaginal e solto quando é, ele já tá todo inserido, tá? Quando eu sinto que até a haste já tá inserida, eu solto. E aí, a haste não me incomoda, o coletor não me incomoda, eu não sinto dolorido, eu não sinto nada. Ele fica comportadinho ali dentro. Lembra o OB que todo mundo fala, ah, se você usou o OB e te incomodou, é porque você usou da forma errada. Então, o OB ele precisa estar tá bem inserido pra você não sentir o OB no seu corpo. E a mesma coisa é o coletor menstrual. Pra você não ficar sentindo a bundinha nem a haste, ele precisa estar tá bem inserido. E logicamente você precisa comprar um coletor menstrual ideal para o seu tipo de canal vaginal e de colo de útero. Tá bom? E aí, como que faz pra tirar isso, Tamiris? Você, como que você faz pra tirar? Do mesmo jeito, eu sento no vaso, pra mim é sempre a melhor posição. Eu insiro esses dois dedos no canal vaginal e pego a bundinha do coletor. Quando eu amasso a bundinha do coletor, o vácuo já sai, tá? E aí eu vou tirando aos poucos, ele já vai se dobrando dentro do meu canal vaginal para ser retirado. Como eu disse, o fluxo menstrual já ajuda a fazer se deslizar de forma mais fácil, a própria umidificação do seu canal vaginal já ajuda a fazer esse caminho mais fácil, tá bom? E eu retiro assim, e o que eu faço para ajudar a retirada é fazer força, como se você estivesse fazendo força para fazer o número 2. Aí você faz força e aí o canal vaginal já vai empurrando o coletor junto com você puxando. Então ele já vai saindo bem mais fácil de dentro do seu canal vaginal, sem doer, sem machucar, sem nada do tipo. Só é indicado que você tome cuidado se você for fazer isso no vaso sanitário para que ele não caia dentro do vaso sanitário. Então segura direitinho para que ele não escorregue, tá bom? Já vazou, Tamiris? Em algum momento esse coletor menstrual já vazou com você? Sim, no meu primeiro ciclo. Foi o meu ciclo de adaptação e eu não sabia quanto tempo eu deveria ficar com ele até que ele enchesse. E ele chegou a vazar umas duas vezes até eu me tocar 
que como o meu fluxo estava mais intenso, eu deveria trocar ele mais vezes. Ainda bem que eu escolhi, esse daqui é uma versão é, para fluxo intenso da Corui, existe para outros tipos de fluxo, tá? Tem o mini, tem o médio e tem o maior, que é esse daqui. E como o meu fluxo, eu já sabia que era um fluxo bem intenso, que o meu colo do útero era um colo do útero mais alto, é, eu escolhi o intenso, tá? Às vezes, como eu falei pra vocês, eu não, o vácuo não pega logo quando eu insiro, tá? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, geralmente acontece no final do, do período menstrual. O que eu sinto é que no início do período menstrual, o meu canal vaginal ele fica mais dilatado. Então eu acho que isso facilita a abertura do coletor dentro do canal vaginal. E quando tá no final da menstruação, o canal vaginal ele já vai ficando mais é, com uma musculatura um pouco mais rígida, mais forte. E vai diminuindo de largura. Então quando eu insiro o coletor menstrual, eu já sinto mais dificuldade dele pegar o vácuo. E às vezes ele pega o vácuo quando eu tô em pé já. E aí eu sinto que ele pegou o vácuo porque ele dá... Um, tipo um puxãozinho ali dentro E eu sinto que o coletor já abriu totalmente Mas não é algo dolorido ou que incomoda, tá bom? Sobre cólicas menstruais Que foi algo que eu li muito em grupos de coletores menstruais E é o final, assim, do nosso vídeo Que eu já falei pra caramba, é um vídeo enorme, tá? É... O coletor menstrual, ele me dá um pouquinho de cólica no início do meu, do meu fluxo, né? Geralmente, no primeiro dia, quando eu utilizo, eu sinto essa, essa cólica um pouquinho mais acentuada. Ela demora mais tempo pra passar, mesmo tomando remédio. Então, é algo que eu não sentia antes, mas que eu sinto com o coletor menstrual. Eu não sei por que isso acontece, eu não sei se é por conta do vácuo, que tá muito forte. Eu já li em alguns lugares que pode ser por conta do vácuo, por conta da posição do coletor. Mas é algo assim, momentâneo, não fica me dando cólica o tempo inteiro, geralmente é só no primeiro dia E é um pouquinho mais acentuado do que o tipo de cólica que eu já costumo sentir Então pra mim compensa continuar utilizando o coletor menstrual E é basicamente isso gente, é basicamente essa a minha experiência com o coletor menstrual se vocês nunca usaram, eu sugiro que vocês pesquisem muito várias marcas, vários tipos diferentes de coletores, tá? Porque é importante que você compre um que se adapte à sua necessidade, é importante você conhecer seu corpo. É, tem vários testes pra vocês fazerem de como saber se o colo do útero é mais alto ou mais baixo, que já ajuda muito a descobrir qual tipo de coletor é o ideal pra você, além do tipo de fluxo que você tem, que é algo que com certeza você sabe se é muito intenso ou se é pouco intenso, tá bom? E é em cima disso que você tem que basear a compra do seu coletor menstrual quando você decidir por ele. Eu só tenho coisas boas pra falar, eu acho o coletor menstrual uma opção incrível, além dele ser reutilizável de todo bem pro meio ambiente, é, ele não vai te dar alergia, ele não dá mau odor, é, você não precisa ficar se preocupando com o tempo de troca assim tão frequente igual você se preocupa com o um absorvente, ele consegue durar geralmente mais tempo do que um absorvente interno, por exemplo, tá? Então eu só tenho coisas boas pra falar do coletor menstrual, eu tô gostando muito de usar. Como eu disse pra vocês, eu comprei o meu na Dermabox e lá a gente tem cupom de desconto que é Tamires Maia Tudo Junto. Junto com esse vídeo vamos ter um post lá no blog com mais informações, fotos e tudo mais. Se você gostou do vídeo, por favor, já curte, já comenta, interage nesse vídeo, compartilha com as suas amigas. Porque quando vocês interagem, o vídeo é melhor ranqueado pelo YouTube e ele também aparece melhor pra você. Tanto nas notificações quanto no seu feed do YouTube, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau!